बिस्मिल्लाहमानुरहीम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आची आज के अकाउंटिंग डिपार्टमेंटर विबीए अनार्सर प्रथम वर्ष छात्री एक क्लस नहीं उपस्थित हो सबा जान एक दुर्योगमय परिसित मोकबला करते जेखने कोड नाइनटीन आक्रमण सारा विश्व जेखने भय पर शिकार से मुहूर्ते देश एक ही अवस्थार शिकार हमारे बर्तमान प्रेक्षापटे शिक्षा प्रतिष्ठानगुल बंद थार कारण सकल छात्र छात्री लेखा पढ़ार व्याघात घटे ये व्याघात किसुटा मोकबला करार्जन एवं शिक्षा कार्यक्रम चालिया ने माननीय प्रधानमंत्री निर्देश क्रमे सरकार जिला रहा महिला कलेजे सम्मानित अध्यक्ष प्रफेसर मोहम्मद जकिर हुसैन सर निर्देशन आज के अनल क्लस उपस्थित होनार्स फार्स्ट इयर प्रिन्सिपाल अफ अकाउंटिंग सबजेक्टर मार्चेंटाइजिंग अपारेशन चैप्टार नहीं आलोचना करब आशा करी सबा भलो आज तुम्हारा मनोज सहकारे हमारे क्लसटी लक्ष्य कर देखार समय परवर्ती जो को समस्या सम्मुखीन है तेल तुम्हारा अवश्य कमेंट कर कमेंटर माध्यम जानते पर तुम्हारे और आग्रह थे और प्रश्न थकले जब कमेंटर माध्यम दीते चेष्टा करब और तुम्हारा जरा ग्रुपे एड हो डिपार्टमेंट अफ अकाउंटिंग ग्रुप ये ग्रुपे जरा आसो तुम्हरा तो देखते पा ग्रुपे ये लेकूल पोस्ट देवा तुम्हारे बान्धवी जरा एख एड है सकल के ग्रुपे एड हार जो आहवान कर शुरू करते जा चप्टर नाम मार्चेंडाइजिंग अपारेशन मार्चेंडाइजिंग अपारेशन हम मूलत पन्न्य क्रय विक्रय संक्रांत जी हिसाब निकाशगला लिपिबद्ध करार्जन के सेपारेट एक चप्टारे विशद भाव आलोचना कर चप्टारटर नाम हे मार्चेंटाइजिंग अपारेशन एखे शुद्म पन्न्य क्रय विक्रय संक्रांत जावेदागुल लिपिबद्ध करब ए कथा हे तो कठिन कठिन जावेद पारि कैन क्रय विक्रय संक्रांत जावेदागुल आलदा भावे एखे एक चप्टारे आलदा भावे देवा आलदा भावे देवा ये आगे जो पन्न्य क्रय विक्रय संक्रांत जावेदागुल करतम तक हमें शुदुम्र एक पद्धति फलो करतम जी पद्धति पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम तब जो पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम जी सिसटेम कर आसी सिसटेम क्यी छिल और एन आकटा नतून सिसटेम संयोजित हो सिसटेम क्यी एटा सिसटेम सम्पर्क एक तुलनामूलक आलोचना करी प्रथम तो आसते पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम जा कलानिक मजूद पद्धति आगे जो पन्न्य क्रय विक्रय करतम सरसर जावेदा करतम नगदे पन्न्य क्रय पार्चेस और डेबिट कैश क्रेडिट और जो धारे क्रय हतो पार्चेस डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट कंतु परवर्ती पर्यायेचुअल इनभेंटरि सिसटेम गलम पार्पेचुअल इनभेंटरि सिसटेम हे ए रखम एक सिसटेम ये सिसटेमे जो ट पन्न्य क्रय करते जे पन्न्य क्रय करते पन्न्यटा के क्रय हिसाब से लिपिबद्ध ना कर मार्चेंडाइज इनभेंटरि हिसाब नाम लिपिबद्ध करब एन कथा हे मार्चेंडाइज इनभेंटरि नाम लिपिबद्ध कैन करबा जो पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम करतम तक जो ही पन्न्य क्रय हूँ शुद्ध पार्चेस पार्चेस डेबिट कर ही जितम कर ही जितम कंतु जो आर बिक्री करतम तक हमें करतम सेल्स क्रेडिट सेल्स क्रेडिट यार फले बुझते ना कैलकुलेशन करते स्टोके मजूद पन्न्य कत जमा आज पन्न्य हमें बिक्री करते पन्न्य बिक्री करार फले मजूद थे कि परिमाण पन्न्य कमे गल मजूद कत आता शुदुम्र एक हिसाब कल शेषे जो हम मजूद पन्न्य गणना करतम तक ही केवल बोलते दाड़ पिरोडिक इनभेंटरि सिसटेम मान हमें कलानिक मजूद पद्धति द्वारा बोझा जा निर्दिष्ट 
সময় কাল শেষে যে পণ্যটা আমাদের মজুদ আছে ওই পণ্যটা তখন শুধুমাত্র আমরা কাউন্ট করে বলতে পারি বা বলতে পারতাম যে এত মজুদ আছে তা মজুদ মূল্যায়নের জন্য আমাদের কি করতে হতো একটা নির্দিষ্ট হিসাব কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো কিন্তু আমরা যদি পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে ফলো করি তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা যখন পণ্য ক্রয় করব তখন আমরা পারচেস ডেবিট না করে তখন আমরা ডেবিট করব মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি এর ফলে যখন আমরা পণ্য বিক্রি করব তখন বিক্রি করার সময়ও আমরা একটা অতিরিক্ত জাবেদা করব নর্মালভাবে আমরা জাবেদা করি নগদে বিক্রি করলে ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট বা ধারে বিক্রি করলে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট কিন্তু যখন আমরা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে বিক্রি করব তখন আমাদের জাবেদা হবে দুইটা কীরকম প্রথম জাবেদাটা হবে যে নর্মালভাবে ক্যাশ বা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট পাশাপাশি যেহেতু আমাদের মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি কমে যাচ্ছে সেহেতু মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট করে আরেকটা জাবেদা হবে ওই জাবেদাটা হবে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে আমরা যখন পারচেস করতেছি পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে তখন আমাদের জাবেদা হচ্ছে পারচেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট আবার যখন বিক্রি করতেছি তখন আবার হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট তো এই ক্ষেত্রে যেই মার্চেন্টাইজ আমরা ক্রয় করতেছি ওইখান থেকে যেই পরিমাণ মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি আমি বিক্রি করতেছি ওই পরিমাণ মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি আমি এখানে ক্রেডিট করতেছি এর ফলে কি হচ্ছে প্রতিটা ট্রানজ্যাকশনের সাথে সাথে আমি বলতে পারতেছি যে আমার মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি কত ছিল আর এখন কত কমে গেল ব্যালেন্স কত আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম যদি ফলো করি তাহলে প্রতিনিয়ত আমরা বলতে পারব যে আমাদের মার্চেন্টাইজ বা মজুদ পণ্য কত টাকার মজুদ আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা পণ্য ক্রয় করা হলে তখন আর পারচেস ডেবিট না করে ডেবিট করতেছি মার্চ মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি তাহলে আমাদের দাঁড়াচ্ছে যে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা ক্রয় করলে পারচেস ডেবিট করি পারচেস হচ্ছে ইটস এ মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা এটাকে আমরা বলবো যে একটা ব্যয় হিসাবে গণ্য করতেছি কিন্তু যখন আমরা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে হিসাবভুক্ত করব তখন আমরা এটাকে লিখতেছি মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি তখন এটাকে আমরা একটা অ্যাসেটস হিসাবে লিপিবদ্ধ করতেছি তো ওই ক্ষেত্রে আবার আমরা যখন পণ্য ক্রয় করে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দিই তখন আমরা জার্নাল করি পারচেস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স অথবা পণ্য ক্রয়কৃত পণ্য যখন আমরা বহন করে আনি তখন আমরা জাবেদা করি ট্রান্সপোর্টেশন ইন বা ফ্লাইট ইন এটা কখন করি যখন আমরা পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে করি কিন্তু পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে যখন আমরা পারচেস করতেছি তখনই আমরা অ্যাসেটস হিসাবে হিসাবভুক্ত করতেছি মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি যেহেতু অ্যাসেটস হিসাবে হিসাবভুক্ত করতেছি তখন এই অ্যাসেটসটা যখন বহন করে আনা হবে তখন এটার বহন খরচটাও এই অ্যাসেটসের নামই আমাদের হিসাবভুক্ত করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যেমন আমরা লিখতাম যে ফ্লাইট ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কিন্তু পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে তখন আর ফ্লাইট ইন লেখা যাবে না তখন কী লিখতে হবে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো এখানে একটু লক্ষণীয় যে আমরা যখন নর্মালভাবে জাবেদা করতাম যে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা জাবেদা করতাম আসবাবপত্র ডেবিট নবদান ক্রেডিট আবার যদি থাকতো যে আসবাবপত্র বহন খরচ দুই হাজার টাকা তখন কিন্তু জাবেদা করতাম আসবাবপত্র ডেবিট নবদান ক্রেডিট তাহলে এক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা বহন খরচটা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করি নাই কেন করি নাই কারণ আসবাবপত্রের বহন খরচটা আসবাবপত্রের সাথেই ইনক্লুড হবে ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যখন মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রয় করি তখন আমাদের পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে দুইটাই আলাদা আলাদা ব্যয় হিসাবে থাকে একটা পারচেস নামে থাকে আর একটা ফ্লাইট ইন নামে থাকে কিন্তু যখন আমরা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম করতেছি তখন আমাদের কী দাঁড়াচ্ছে তখন পণ্যটা আমাদের সম্পত্তি হয়ে যাচ্ছে অ্যাসেটস হয়ে যাচ্ছে সেহেতু ওই অ্যাসেটসের সাথে রিলেটেড অন্য যে খরচগুলা এই খরচগুলো আমাদের কি হবে ওই অ্যাসেটসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে পণ্যের বহন খরচের ক্ষেত্রেও যাবেদা করতে হবে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু তুলনামূলক আলোচনা করি যে পণ্য ক্রয় করা হলো যাবেদা হবে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে পারচেস ডেবিট ক্যাশ বা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ বা অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট এখন আমরা আসি পণ্যের বহন খরচ প্রদান করা হলো দুশো টাকা পণ্যের বহন খরচ যদি প্রদান করা হয় তাহলে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যাবেদা হবে ফ্লাইট ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট 
কিন্তু পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে জমা দেওয়া হবে মার্চেন্টস ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আবার যদি এর পরবর্তীতে যাই এরকম যদি হয় যে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলো ক্রয়কৃত পণ্য ফেরত দেওয়া হলে আমাদের জমা দেওয়া হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট পারচেস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স ক্রেডিট কোন সিস্টেমে ইরোডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে এটা আমরা আগের থেকেই অবগত বাট যদি আমাদের পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে পণ্য ফেরতের কোনো জামেদা করার প্রয়োজন পড়ে বা পণ্য ফেরতের জামেদা কি হবে ওই ক্ষেত্রে আমাদের জামেদা হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট মার্চেন্টেস ইনভেন্টরি ক্রেডিট কেননা যদি আমি আসবাবপত্র ক্রয় করতাম আর ওই আসবাবপত্র যদি আমি ফেরত দিতাম তাহলে অবশ্যই আমরা আসবাবপত্র ফেরত হিসাব লিখতাম না কি লিখতাম আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট ঠিক অনুরূপভাবে যেহেতু আমাদের মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি হচ্ছে ডেবিট সেহেতু ক্রয় করার সময় সেহেতু ক্রয় ফেরতের সময় হবে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এখন আমরা আসি যে বিক্রয়ের সময় তাহলে কি হবে বিক্রয়ের সময় আমরা খেয়াল করি যে আমাদের ক্রয় মূল্য যা থাকে বিক্রয় মূল্য তার চেয়ে অবশ্যই কিছু না কিছু বেশি নির্ধারণ করা হয় বা বেশি দামে বিক্রি করা হয় তাহলে ক্রয় করা হলো মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি দশ হাজার টাকার কিন্তু এই পণ্যটার মধ্য থেকে আমি পুরো পণ্যটা বিক্রি করলাম না দেখা গেল আট হাজার টাকার পণ্য আমি বিক্রি করলাম কিন্তু আট হাজার টাকার পণ্য বিক্রি করলাম বারো হাজার টাকায় তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমাদের এখন কনফিউশন সৃষ্টি হইতে পারে যে আমরা তো পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যাবতে করে ফেলবো ক্যাশ বা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট বারো হাজার টাকা বাট যখন আমি পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম করব তখন আমি যাবেদা করব কি বা টাকা বসাবো কি এখন যদি আমি পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম করি তাহলে সেলস আমার বারো হাজার টাকা এটাতে কোনো ডাউট নাই বাট যে পণ্যগুলো আমি সেল করছি ওই পণ্যগুলো বা ওই ইনভেন্টরি বা মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি যেটা আমার ছিল ওটার মূল্য ছিল আট হাজার টাকা তাহলে এখন আমার সমস্যা হচ্ছে বা আমার কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে যে আমরা কি সেলস বারো হাজার লাগবো না আট হাজার লাগবো বা মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি যে কমে যাচ্ছে আট হাজার এটা কীভাবে তাহলে আমরা হিসাবভুক্ত করব বা মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি আমার যে হ্রাস পেল এটা আমার হিসাবভুক্ত যদি না করতে পারি বা এখানে তাহলে আমাদের মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি কত জমা আছে এটা আমি কিভাবে জানব আবার এমন হতে পারে যে আমি যাবে দেখলাম যে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট বারো হাজার টাকা পাশাপাশি আবার আরেকটা যাবে দেখতে হবে আমরা জানি যে কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এই ক্ষেত্রে যদি আমি কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট বারো হাজার টাকা করি তাহলে বোঝা যাবে কি যে বারো হাজার পাঁচশো টাকার মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি আমার কমে গেছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমরা যখন কিনছিলাম তখন মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি কত টাকা কিনছিলাম দশ হাজার টাকা কিন্তু আমরা বিক্রি করছি আট হাজার টাকার মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি তাহলে কিন্তু আমাদের দুই হাজার টাকার মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি আর থেকে যাওয়ার কথা বাট যদি আমরা এখানে বারো হাজার টাকা লিপিবদ্ধ করি তাহলে দেখা যাবে কি আমি দশ হাজার টাকার মার্চেন্টেজ কিনছিলাম তাহলে বিক্রি করে ফেলছি বারো হাজার টাকা তাহলে এটা একটা গজামিল হয়ে যাবে তখন আমরা কোনোভাবেই ব্যালেন্স মেলাতে পারবো না যে কিনছি দশ হাজার টাকার মার্চেন্টেজ কিন্তু বারো হাজার টাকার মার্চেন্টেজ কীভাবে বিক্রি করলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দুইটা অ্যামাউন্ট একটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য আর আরেকটা হচ্ছে মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরির ক্রয় মূল্য যেটিকে আমরা বলি কস্ট অফ গুড সোল্ড যেটাকে আমরা বলবো কস্ট অফ গুড সোল্ড তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে দুইটা জামেদা হবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে জামেদা দুইটা কি জামেদা দুইটা হচ্ছে প্রথম জামেদাটা হবে বিক্রয়ের যে জামেদা আমরা নর্মালভাবে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে করতাম ওই জামেদাটা তো হবেই পাশাপাশি আরেকটা অতিরিক্ত জামেদা হবে পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমের জন্য তাহলে পারপেচুয়াল ইন ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা বিক্রয়ের জামেদা করব অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট কত টাকা বারো হাজার টাকা কেন কারণ আমি পণ্য বিক্রি করে বারো হাজার টাকা পাইলাম বা বারো হাজার টাকায় আমি বিক্রি করলাম কিন্তু আমার মার্চেন্টেজ কত টাকার কমলো বা বারো হাজার টাকায় আমি কত টাকার মার্চেন্টেজ বিক্রি করলাম আট হাজার টাকার মার্চেন্টেজ আমি বিক্রি করেছি যেহেতু আট হাজার টাকার মার্চেন্টেজ আমি বিক্রি করেছি সেহেতু আমার মার্চেন্টাইজ হ্রাস পাবে বা ক্রেডিট হবে আট হাজার টাকা তাহলে পাশাপাশি আরেকটা যে জামেদা করব ওই জামেদাটা আমার হবে কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট কত টাকা আট হাজার টাকা তাহলে দেখা গেল যখন আমি ক্রয় করেছিলাম তখন দশ হাজার টাকার মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রয় করেছিলাম এখন আমার বিক্রয়ের সময় মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি আমার ক্রেডিট হলো আট হাজার টাকা তাহলে এক্ষেত্রে আমার মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি এই বিক্রয়ের পরেই আমি জানতে পারতেছি আমার মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি হাতে আসছে কত হাতে আসছে দুই হাজার টাকা কীভাবে কারণ আমার ডেবিট হয়
কি যাবে দা হয় পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে পুনর ক্রয় করলে কি যাবে দা হয় আবার শিখলাম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে ক্রয়কৃত পণ্য বহন করার সময় কি যাবে দা হয় পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে বহন করার সময় কি যাবে দা হয় এরপর শিখলাম ক্রয়কৃত পণ্য ফেরতের ক্ষেত্রে কি যাবে দা হয় পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে ক্রয়কৃত পণ্য ফেরতের সময় কি যাবে দা হয় এরপর আমরা শিখলাম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে কি যাবে দা হয় পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে কি যাবে দা হয় এখন আমরা আসি বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে তাহলে বিক্রয়ের সময় যেমন আমরা যাবে দা করলাম অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল বা ক্যাশ ডেবিট সেলস ক্রেডিট পাশাপাশি আরেকটা অতিরিক্ত যাবে দা কষ্ট গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট কেন কারণ আমাদের মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি কমে যাচ্ছে তাহলে বিপরীতভাবে আসি যখন আমার বিক্রয় ফেরত বা বিক্রয় বিকৃত পণ্য ফেরত আসে তখন আমরা নর্মালভাবে যে যাবে দাটা করতাম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে ওই যাবে দাটা তো করতেই হবে পাশাপাশি আরেকটা অতিরিক্ত যাবে দা করতে হবে তাহলে ফেরতের যাবে দাঁড়া কয়টা হচ্ছে দুইটা হচ্ছে বিক্রয় ফেরতের যাবে দা কয়টা হচ্ছে দুইটা প্রথম যাবে দাটা কী হবে প্রথম যাবে দাঁড়া হবে সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্স ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট তাহলে প্রথম যাবে দাঁড়া আমাদের সবাই পরিচিত কারণ পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা ওই যাবে দাঁড়া করেছি এখন কথা হচ্ছে যদি ক্রয়কৃত বিকৃত পণ্য আমার কাছে ফেরত আসে তাহলে আমার মার্চেন্টাইজ বৃদ্ধি পাবে আমার মজুদ বৃদ্ধি পাবে যদি মজুদ বৃদ্ধি পায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার পার্বে চলে ইনভেন্টরি সিস্টেমে মজুদ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আরেকটা যাবে দা করতে হবে বিক্রয়ের সময় যেমন মজুদ আমার হ্রাস পেয়েছিল তখন আমি যেমন একটা অতিরিক্ত যাবে দা করেছিলাম ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের এখানে মজুদ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমাদের আরেকটা অতিরিক্ত যাবে দা হবে অতিরিক্ত যাবে দা কী হবে যেহেতু মার্চেন্ট এজ ইনভেন্টরি আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে সেহেতু মার্চেন্ট এজ ইনভেন্টরি হবে ডেবিট কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্রেডিট তাহলে যাবে দাঁড়া হচ্ছে মার্চেন্ট এজ ইনভেন্টরি ডেবিট কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্রেডিট তাহলে এক্ষেত্রে আমরা শিখলাম যে বিকৃত পণ্য যদি ফেরত আসে তাহলেও কি যাবে দা হয় তাহলে এক্ষেত্রে মার্চেন্টাইজিং অপারেশনে আমাদের মূল জিনিসই হচ্ছে পণ্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংক্রান্ত যাবে দা ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে ক্রয় ফেরত হতে পারে বিক্রয় ফেরত হতে পারে এখন আমরা আসি যে অনেক সময় ক্রয়কৃত পণ্যের বহন খরচ নিয়ে আমাদের কিছু কনফিউশনের সৃষ্টি হয় কনফিউশন কীরকম যে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের এখানে আমরা পাবো এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট একটা টার্ম আর একটা টার্ম হচ্ছে এফ ও বি ডেস্টিনেশন এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট বলতে আমরা কী বুঝি আর এফ ও বি ডেস্টিনেশন বলতে আমরা কী বুঝি এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট বলতে আমরা বুঝব যখন এফ ও বি দিয়ে বোঝা যায় ফ্লাইট অন বোট ফ্লাইট অন বোট ফ্লাইট অন বোট শিপিং পয়েন্ট বা শিপিং পয়েন্ট যারা দ্বারা আমরা বুঝব যে যখন কোনো একটা ট্রানজ্যাকশন ঘটবে ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত বা যখন আমরা কোনো পণ্য বিক্রি করব কোনো ক্রেতার কাছে বা কোনো ক্রেতার কাছ থেকে যখন আমরা পণ্য ক্রয় করব তাহলে ওই ক্ষেত্রে ক্রেতা যখন বহন খরচ প্রদান করবে তখন আমাদেরকে বলতে হবে যে এটা টার্মটা কী ছিল এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট অথবা ক্রয় বিক্রয় করার সময় যদি আমাদের শর্ত থাকে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট তাহলে বুঝতে হবে যে ক্রয়কৃত পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা প্রদান করবে ক্রয়কৃত পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা প্রদান করবে কখন যখন শর্ত থাকবে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট তাহলে এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত পণ্যের বহন খরচ যদি ক্রেতা প্রদান করে তাহলে যাবে দেওয়া হবে যেহেতু ক্রেতা প্রদান করতেছে ক্রেতার কাছে এটা ক্রয় ফ্লাইট ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট অথবা ট্রান্সপোর্টেশন ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কিন্তু যদি পারফে চল ইনভেন্টরি সিস্টেমে ক্রেতা যাবে দেওয়া করে তাহলে ক্ষেত্রে তার যাবে দেওয়া হবে মার্চেন্টেজ ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তাহলে আমরা যদি এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট মনে রাখতে পারি তাহলে এফ ও বি ডেস্টিনেশনটাও আমাদের সহজে মনে থাকবে কিভাবে মনে থাকবে যে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট যেহেতু হচ্ছে ক্রেতা বহন খরচ প্রদান করবে তাহলে এফ ও বি ডেস্টিনেশন হবে বিক্রেতা বহন খরচ প্রদান করবে যে আমি পণ্য বিক্রি করেছি এখন এই পণ্যটা ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য যে বোর্ড পর্যন্ত যে খরচটা এই খরচটা যদি বিক্রেতা দেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই শর্ত ছিল এফ ও বি ডেস্টিনেশন অথবা পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের সময় যদি শর্ত দেওয়া হয় যে এফ ও বি ডেস্টিনেশন তাহলে বুঝতে হবে পণ্যের বহন খরচকে প্রদান করবে বিক্রেতা প্রদান করবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট থাকলে আমরা বুঝবো পণ্যের বহন খরচ ক্রেতা প্রদান করবে আর এফ ও বি ডেস্টিনেশন থাকলে আমরা বুঝবো পণ্যের বহন খরচ বিক্রেতা প্রদান করবে এই ক্ষেত্রে যাবে দা পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম বা পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম দুই সিস্টেমে একই যাবে দা হবে যে
পারমিশন ইনভেন্টরি সিস্টেমে একই জায়গায় দেওয়া হবে এরপর আমরা আসি আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি যে যখন ধারে ক্রয় বিক্রয় করা হয় তখন নগদের চেয়ে মূল্যটা কিছু বেশি ধরা হয় কি কারণে ধরা হয় ধরা হয় এই জন্য যে আমি যদি নগদে টাকাটা পেয়ে যাই তাহলে ওই টাকাটা দিয়ে আমি আবার পণ্য ক্রয় করে আবার পণ্যটা আমরা বিক্রি করতে পারি এই ক্ষেত্রে আমার টার্ন ওভারের পরে মাত্রাটা বেড়ে যাবে কিন্তু যদি আমি বাকিতে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করি তখন দেখা যায় যে পণ্যের টাকাটা আমি যতদিন যাবৎ না পাব ততদিন যাবৎ আমার এই টার টাকাটা টার্ন ওভার হচ্ছে না এই টাকাটার ঘূর্ণায়ন হচ্ছে না তাতে কি হচ্ছে আমার এই টাকাটা ওখানে আটকে আসছে কিন্তু যদি টাকাটা আমার চলে আসতো তাহলে আমি কি করতাম এই টাকাটা দিয়ে আবার আমি পণ্য ক্রয় করে আবার বিক্রি করতে পারতাম আর পণ্য ক্রয় করে বিক্রি করলেই আমার লাভ হবে এই সব কারণ বিবেচনা করে যখন পণ্য ধারে বিক্রি করা হয় তখন মূল্যটা একটু বাড়িয়ে ধরা হয় বাড়িয়ে ধরা হয় এই জন্য যে আমার টার্ন ওভারটা কম হচ্ছে পাশাপাশি ধারে বিক্রি না করলে তখন আবার দেখা যায় যে বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যায় সেহেতু ধারে বিক্রয় করতেই হবে ধারে বিক্রি বিক্রয় করার সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু অফার দেয় কিছু সুবিধা প্রদান করে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা সুবিধাটা হচ্ছে এরকম যে বিক্রি করার সময় সে ক্রেতাকে বলে দেয় যে তুমি যদি এত দিনের মধ্যে টাকাটা প্রদান করো তাহলে তোমার এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে যাতে সে টাকাটা তাড়াতাড়ি পরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ হয় আবার একটা নির্দিষ্ট টাইম ধরে দেওয়া হয় এত দিনের মধ্যে কিন্তু তোমাকে টাকাটা দিতেই হবে তাহলে এক্ষেত্রে এই যে শর্তটা আরোপ করা যে এত দিনের মধ্যে তোমার টাকাটা দিতেই হবে পাশাপাশি এত দিনের মধ্যে টাকাটা প্রদান করলে তুমি ডিসকাউন্ট পাবা ওই শর্তটা আমরা প্রকাশ করি টু বাই টেন এন বাই থার্টি যদি টু বাই টেন থাকে তাহলে আমরা বুঝব যদি দশ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করা হয় তাহলে দুই পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে আর যদি দশ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করা না হয় তাহলে কোনো ডিসকাউন্ট নাই আর এন বাই থার্টি বলতে আমরা বুঝব যে অবশ্যই তিরিশ দিনের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যদি আমি দশ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করি তাহলে ওই ক্ষেত্রে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যাবে না কি হবে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যাবে না হবে যেহেতু ক্রেতা টাকা পরিশোধ করতেছে আর আমি যদি ক্রেতা হই আমি টাকা পরিশোধ করলে আমি ডিসকাউন্ট পাবো ওই ক্ষেত্রে আমি যাবে না করবো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর পার্চেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট ক্যাশ ক্রেডিট পার্চেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট তাহলে এক্ষেত্রে আমি ক্রয় করেছিলাম দশ হাজার টাকার পণ্য তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার অ্যাকাউন্টস পেয়ে বল ডেবিট হবে দশ হাজার কিন্তু আমার টাকা দেওয়ার সময় নয় হাজার পাঁচশো টাকা দিলাম তাহলে ক্যাশ ক্রেডিট হবে নয় হাজার পাঁচশো পার্চেস ডিসকাউন্ট ক্রেডিট হবে বাকি পাঁচশো টাকা কিন্তু যদি আমি পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে যাবে দেওয়া করি তখন আমার যাবে দেওয়া হবে অ্যাকাউন্টস পেয়ে বল ডেবিট দশ হাজার ক্যাশ ক্রেডিট নয় হাজার পাঁচশো পার্চেস ডিসকাউন্ট না হয়ে তখন যাবে দেওয়া হবে কি মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি পার্চেস ডিসকাউন্ট না হয় তখন যাবে দেওয়া হবে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি তাহলে এক্ষেত্রে পিরিয়ডিক আর পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য আমরা বুঝতে পারলাম আবার বিক্রেতা যখন টাকা পাচ্ছে ডিসকাউন্ট সময়সীমার মধ্যে তখন বিক্রেতা যাবে না করবে ক্যাশ ডেবিট নয় হাজার পাঁচশো সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট পাঁচশো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট দশ হাজার বিক্রেতার ক্ষেত্রে পিরিয়ডিক এবং পার্পিচুয়ালের ক্ষেত্রে একই যাবে দেওয়া হবে এখানে যাবে দেওয়ার কোনো চেঞ্জ নাই আর যদি ডিসকাউন্টের সময়সীমার পরে পরিশোধ করা হয় তা তখন যাবে দেওয়া হবে পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেমে যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমেও একই যাবে দেওয়া অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট কারণ হচ্ছে তখন আর কোনো ডিসকাউন্ট নাই ঠিক অনুরূপভাবে পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমও একই যাবে দেওয়া হবে একই ধরনের যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পিরিয়ডিকাল ইনভেন্টরি সিস্টেমে একই যাবে দেওয়া হবে এখন আমরা আসি এখন আমাদের যে টপিকস নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস বলতে আমরা বুঝি আমরা যখন পণ্য ক্রয় করি তখন আমরা ডিসকাউন্টের শর্তটা যে থাকে এই শর্তটা আমরা লক্ষ্য করেই পণ্য ক্রয় করতেছি বা বিক্রয় করতেছি যখন ক্রয় করার সময় যদি আমি চিন্তা করি যে আমি অবশ্যই পণ্যর মূল্য ডিসকাউন্টের সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করব 
যদি ডিসকাউন্ট সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করার চিন্তা করে আমরা হিসাবভুক্ত করি তখন এই হিসাবভুক্ত যে পদ্ধতিটা হয়ে যাবে নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস তার মানে কি বোঝা গেল তার মানে বোঝা গেল এরকম আমি দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করেছিলাম যদি আমি ডিসকাউন্ট সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করি তাহলে আমার পরিশোধ করতে হবে নয় হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা আমি ডিসকাউন্ট পাবো তাহলে ওই ক্ষেত্রে নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসে যদি আমি হিসাবভুক্ত করি ক্রয় করার সময়ই আমি হিসাবভুক্ত করে ফেলবো নয় হাজার পাঁচশো যা দেওয়া হবে যে পার্চেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট নয় হাজার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট নয় হাজার পাঁচশো তাহলে আমি যদি এই সময় সীমার ভিতরে পরিশোধ করি তাহলে নয় হাজার পাঁচশো পরিশোধ করব পরিশোধ করার সময় যা দেওয়া হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন সমস্যা হচ্ছে আমি নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসে ক্রয় করলাম কিন্তু পরিশোধ করার সময় দেখা গেল আমি এই সময় সীমার মধ্যে পরিশোধ করতে পারলাম না তখন কি হবে আমি দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করেছি যখন ক্রয় করেছি তখন যাবেদা করেছি আমি অ্যাকাউন্টস পার্সেন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট নয় হাজার পাঁচশো কিন্তু আমি পণ্য ক্রয় করেছি দশ হাজার টাকা যদি আমার এই সময় সীমা পার হয়ে যায় তখন বিক্রেতা আমার কাছে কত দাবি করবে দশ হাজার টাকাই দাবি করবে কিন্তু আমি তো নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসে আমি নয় হাজার পাঁচশো টাকা পার্চেজে লিপিবদ্ধ করেছি এখন আমি কিভাবে দশ হাজার টাকা পরিশোধ করব বা কিভাবে দশ হাজার পাঁচশো টাকা পরিশোধ করতে হলে হিসাবভুক্ত কিভাবে করব ওই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব যে আমি তো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আমরা ক্রেডিট করেছিলাম নয় হাজার পাঁচশো কিন্তু এখন আমার টাকা দিতে হবে দশ হাজার অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে তো দশ হাজার বানানো যাচ্ছে না আমার এখানে ঘটনাটা কি ঘটছে ঘটনা ঘটছে এরকম নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসের কারণে আমি পাঁচশো টাকা আগে ডিসকাউন্ট হিসেবে মাইনাস করে দিয়েছিলাম কিন্তু এখন কি হলো এখন আমার সময় সীমা পার হয়ে যাওয়ার কারণে আমি যে ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়েছিলাম ওই ডিসকাউন্টটা আমার হারা যায় গেছে ওই ডিসকাউন্টটা আমার লস্ট তাহলে ওই ক্ষেত্রে যাবে দেওয়া হবে এই ধরনের যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট নয় হাজার পাঁচশো ডিসকাউন্ট লস্ট ডেবিট পাঁচশো আর ক্যাশ ক্রেডিট দশ হাজার তাহলে কি হচ্ছে যে ক্রয় করেছে ক্রেতার দশ হাজার টাকা প্রদান করতে হচ্ছে কিন্তু সে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হিসাবে হিসাবভুক্ত ছিল কত তার পেয়েবল হিসাবে হিসাবভুক্ত ছিল তার নয় হাজার পাঁচশো তাহলে পেয়েবল কিন্তু আর দশ হাজার বানানো যায় নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ঠিকই নয় হাজার পাঁচশো আসছে কিন্তু ডিসকাউন্ট লস্ট পাঁচশো আর আর এক ক্যাশ ক্রেডিট করতে হইল দশ হাজার ঠিক অনুরূপভাবে যে পণ্য বিক্রয় করেছিল সে যদি চিন্তা করে নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস তখন সে এরকমভাবে জামেদা করবে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম ধারণা করা হয়েছে যে বিক্রেতা কখনো চিন্তা করতে পারে না যে ক্রেতা নিট অফ ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের ভিতরে টাকা পরিশোধ করবে না এর বাইরে পরিশোধ করবে ওই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করা হয় বা সলিউশন করা হয় যে বিক্রেতা নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসটা ফলো করে না কেন করে না কারণ বিক্রেতা কখনো চিন্তা করে না যে ক্রেতা ডিসকাউন্টের সময়সীমার মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে তাহলে সে যদি ধারে নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসে যদি ধারে বিক্রি করে তাহলে সে অলওয়েজ কোন সিস্টেম ফলো করবে অলওয়েজ গ্রস বেসিস ফলো করে তাহলে গ্রস বেসিসটা কি গ্রস বেসিসটা হচ্ছে মুট মূল্য হিসাবভুক্ত করা ক্রেতা যখন ক্রয় করতেছে মুট আমরা ধরে নিয়েছিলাম ক্রয় মূল্য ছিল কত দশ হাজার টাকা তাহলে ক্রেতা যখন ক্রয় করতেছে যাবে তা লাগবে পার্চেস ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট দশ হাজার আর যদি নিট বেসিস হয় তাহলে ক্রেতা লাগতো নয় হাজার পাঁচশো কিন্তু বিক্রেতা অল টাইম বিক্রয় করার সময় যাবে তা লাগবে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট কত দশ হাজার নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস থাকলেও সে চিন্তা করবে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট কত দশ হাজার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে যে জিনিসটাতে পৌঁছালাম যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা অল টাইম গ্রস বেসিস ফলো করে এতে যদি বিক্রয়ের ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করে তাহলে ওই ক্ষেত্রে সে ডিসকাউন্ট পাবে আর যদি টাকা পরিশোধ না করে তাহলে ডিসকাউন্ট পাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে গ্রস বেসিসে যদি টাকা পরিশোধ করা হয় তাহলে ওই ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে টাকা পরিশোধ করা হয় তাহলে যাবে দেওয়া হয় টাকা পাওয়া গেলে যাবে দেওয়া হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট আর যদি ডিসকাউন্ট ক্রেডিটের বাইরে পরিশোধ করা হয় তাহলে হচ্ছে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট যত টাকা বিক্রি করা হয়েছিল তত টাকাই পাওয়া গেল আর যদি ডিসকাউন্ট ক্রেডিটের সময়সীমার ভিতরে পরিশোধ করা হয় 
তাহলে যাবে তাহলে ইয়ে পুরো টাকাটা তখন পাওয়া যাবে না তখন কত কম পাওয়া যাবে পাঁচশো টাকা কম পাওয়া যাবে কারণ আমরা এখানে বলছি ডিসকাউন্ট পাঁচশো টাকা তাহলে এক্ষেত্রে সে জামাটা করবে যে ক্যাশ ডেবিট নয় হাজার পাঁচশো আর সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট পাঁচশো অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ক্রেডিট দশ হাজার তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা আজকের এই লেকচার থেকে কি শিখতে পারলাম আমরা শিখলাম যে পণ্য ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদাগুলো আমরা কিভাবে লিপিবদ্ধ করব বা পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম বা পার্টপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমে আমরা কিভাবে লিপিবদ্ধ করব এখানে আমরা দুইটা সিস্টেম প্রথমে শিখলাম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেমটা কি এটা জানলাম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম কি এটাও জানলাম আমরা আগে যে সিস্টেমটা ফলো করতাম এটা ছিল পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম এখন যে নতুন সিস্টেমটা আমরা শিখলাম এটা হচ্ছে পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম পিরিয়ডিক ইনভেন্টরি সিস্টেম হচ্ছে কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি পার্পিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম হচ্ছে নিত্য মজুদ পদ্ধতি এরপরে আমরা আরও শিখলাম এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট থাকলে ক্রেতা বহন খরচ প্রদান করবে এফ ও বি ডেস্টিনেশন থাকলে বিক্রেতা বহন খরচ প্রদান করবে আমরা আরও শিখলাম টু বাই টেন এন বাই থার্টি এখানে আমাদের থাকতে পারে থ্রি বাই টেন বা টু বাই ফিফটিন যাই থাকুক যদি এখানে থ্রি থাকে বুঝতে হবে ডিসকাউন্টের উপর পার্সেন্টেজ থ্রি আর এখানে যদি ফিফটিন থাকে বুঝতে হবে পনেরো দিন আর এন বাই থার্টি মানে হচ্ছে অবশ্যই তিরিশ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে যদি এখানে এন বাই সিক্সটি থাকে তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই ষাট দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে আর এখানে অনেক সময় থাকে ই এন অফ মান্থ ইও এম এন্ড অফ মান্থ থাকলে বুঝতে হবে এ মাসের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে তারপর নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিসে শিখলাম যে যদি আমরা নির্দিষ্ট ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মধ্যে টাকা পরিশোধ করব এই চিন্তা করে টাকার পরিমাণ হিসাবভুক্ত করি তাহলে এটা হবে নিট অফ ডিসকাউন্ট বেসিস আর গ্রস বেসিস হচ্ছে নর্মালি আমরা যে পদ্ধতি ফলো করি মোট টাকার পরিমাণ ক্রয় বা বিক্রয়ের যে পরিমাণ মোট টাকা হিসাবভুক্ত করি ওটা হচ্ছে গ্রস বেসিস তা শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে যে আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের এই আলোচনা থেকে তোমাদের অনেক উপকার হবে এবং আমরা চাব যে পরবর্তীতে আমরা আরও তোমাদের লেকচার নিব এবং তোমরা লেকচারগুলো মনোযোগ দিয়ে ফলো করবে আশা করি তোমরা উপকৃত হবে আর তোমরা যারা এখনও সংযুক্ত হতে পারো নাই তারা আমাদের ইয়েতে সংযুক্ত হবে আমরা তাহলে আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুন্দর থাকবে সবার সুস্থ কামনা করে খুদা হাফিজ